、モントリオール。カナダのケベック州にあり、内部の装飾が輝かしい教会や大聖堂が見どころの観光都市です。標識などに英語とフランス語が併用されているカナダですが、モントリオール周辺ではフランス語のみの表記になっています。それに加えて、フランスの香りが漂うその街並みから、北米のパリとも呼ばれています。ヨーロッパを思わせる優雅で美しいモントリオールで、特に人気の観光名所を7位から順に紹介します。7位。オールドポート。モントリオールを流れるセントローレンス川沿いにある、豪華客船が停泊する不当です。遊歩道を歩きながら、美しい景色を眺められます。6位。ノートルダム・ドボンスクール教会。オールドポートのそばに位置し、船乗りの教会として知られています。内部には天井から船の模型などが吊り下げられていて、壁には綺麗なステンドグラスが並んでいます。5位。ジャック・カルティエ広場。花などを販売する露店やおしゃれなカフェが集まっている細長い広場です。オールドポートと、カナダ国定史跡に指定されているモントリオール市庁舎を結んでいます。4位。世界の女王マリア大聖堂。バチカン四国のサンピエトロ大聖堂もして作られ、屋根にはたくさんの銅像が立っています。細かい天井装飾とともに、白を基調とした明るい内装となっています。3位。聖ジョゼフ礼拝堂。丘のふもとに位置し、眺めが良い場所に立っています。北米らしいモダンな作りになっていて、エレベーターで2階まで上がるとギフトショップや展望台があり、3階には礼拝堂博物館があります。2位。モンロアイアル公園。市街地の西側には、標高230メートルの小高い丘があります。自然が豊かで、アライグマのような動物も見かけるでしょう。園内には展望台もあり、モントリオールの夜景を見渡せる絶景スポットです。1位。ノートルダム大聖堂。モントリオールの歴史的地区にあり、日本の塔が目印の聖堂です。素晴らしい外観のみならず、青や金など多彩な色を使ったきらびやかな装飾が、数多くの訪問者を魅了しています。また、ステンドグラスや、7000本ものパイプを使用した、世界最大級のパイプオルガンも必見です。カナダのモントリオールで見逃せない7つの観光地を紹介しましたが、いかがだったでしょうか市内には他にもモントリオールの歴史や文化が感じられるスポットをたくさん見つけられます。まるでフランスのような市街地を歩きながら豪華な内装の大聖堂や教会を巡ってみてください。